Pois se iquí seguimos, está se ven a estas horas. Sabedes que a historia de nuestro vecindario entiendes el mejor cuando conoces a Río. Ya vos dicen que vos iba a hablar de él. Río te moito para hablar, es lo más bello de vecindario, es fala con territorio no tempo de las grandes ánimas. Río recolla las aujas que pasan por la vida de todas las ánimas de todos los reinos en cada instante. Las aujas viven en cuerpos instantes de tiempo. El ojo va a parar a tierra y e a las fontes, echejan a Río con sus historias. Río le va a las aujas y e las aujas Levan las historias de todos los tiempos. Todas las ánimas precisan auja para vivir. Río siempre está ahí, ofreciendo generosamente las aujas novas que recoge de las terras y e de las fontes. De este seito, va articulando en oso vicindario, dividiéndose en rejatos que se unen y e separan. Es eras condiciones óptimas para los demás reinos, o animal, o vegetal, o fungi, e o dos microorganismos. Río va creando a su alrededor los bosques de Riviera en muchos lugares que son perfectos ecosistemas para muchas de las ánimas salvajes que vivimos en el vecindario. Demos de moita estima a Río, escuchamos o su palabrar y e preguntamos de moita cosa. Río conta historias de las ánimas bellas y e conoce a todo el vecindario y e a los anterjos de cada quien. Es palabrar do río que cuando llegó el tiempo de ruido blanco, los humanos dejaron de escoitarlo y e acabó su tiempo de auge. Y e los humanos dejaron de necesitar a río. Conta que de aquella aparecieron muchos objetos que los humanos producían y e no sabían desfacerse de ellos y e acabaron botando ellos las aujas. Río enfadase. Y e di que tengo un museo de cacharrería humana enterrado en sus áreas. Por aquellas cosas, Río ya no quería palabrar con los humanos ni quería saber de ellos. Pero todo cambió cuando volvió Fiz. Fides coitó a río de pequeño, como muchos de los humanos pequeños, mas lojo no se lembran. Fid crió se aquí, marchó de nuevo, el ojo volvió a de mayor. Dice que aprendió de biólogo de busante, algo así. A su mayor empresa, era retratar ánimas salvajes e más esas paisajes y e contornas en las que viven. Siempre le gustó a aldea e besar a río, descubrir niños en las árboles e poner cebos. Cuando era pequeño, a su casa tenía detrás las plantaciones de eucaliptos de sabos. E era un lugar inaccesible y e aburrido para Fiz. Pero más tarde, sus pais cortaron y dejaron medrar las árboles salvajes. Cuando Fid volvió a estudiar, a su casa prolongaba se por el bosque hasta el río. E este sitio parece un lugar maravilloso para sus labores. Comenzó a frecuentar los carreros que se usábamos a las ánimas salvajes. 
arransounos en algunos fisos caleiras. Fiso nuevos caminos que comenzamos a usar también. Fiz investigó todo vecindario. Andaba con su fuciño de ferro y e con una mochila. Llegaba a un sitio y e pasaba un intre mirando todo. El ojo sentaba en cualquier lugar, en un rejato, en un aponte o en un medio de bosque. E y sí, pasaba o tiempo debusando con su cortiza de luz. A o tiempo pasó a ser parte de nuestra paisaje olfativa. O seu cheiro, o dos seus objetos, o sabrón, a su casa, cheiros a casa esquecidos volvieron a hacerse familiares no vecindario. O seu rastro converteuse en una novedad. Durante algunos meses, Fid fue o personaje de moda en reuniones e contos. En muchas ánimas, achejábanse a río para contar o escuchar palabras sobre él. Los más mayores viran de crecer. E falaban de que se tenía pelos en la cara y e un cheiro más fuerte, más seu, y e que estaba más serio y e calado. Y eso decían. Aterrío, que rabea con sus manos, emocionaba ese ovelo de nuevo por el lugar y e contó unos a mil y historias de cuando era neno. Cuando Fitz Chehou, no conocías leyes de las ánimas salvajes, ainda que parecía tener cierta intuición sobre ellas. Lojo fue cogiendo hábitos. Caminaba por los prados por las mismas sendas que deseaban cervos, corzos y e sabarís. Ocultábase de ruido blanco entre las espesuras y e bosques. Siempre andaba só y acostumbraba a no hacer ruidos. O seu estar parecía ser muy todo estar las ánimas salvajes. O que no sabía Fid era que todas las ánimas salvajes de vecindario llevaban a tiempo falando de él en los palabrares en las marcas olfativas. Todas sabían de Fid.